Setelah minggu lalu unpack secara global, akhirnya smartphone dengan warna dan desain paling premium mampir juga ke tangan gue. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kita akan bahas impresi pertama gue tentang smartphone ini setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Setelah berbulan-bulan, para pecinta gadget selalu digodain sama teaser-teasernya. Bahkan beberapa minggu terakhir udah nggak tanggung-tanggung. Langsung kelihatan dengan jelas leak atau bocorannya. Nah akhirnya Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dan beberapa gadget dari Samsung lainnya resmi diperkenalkan. Gue sebenarnya udah mengira kalau leak tidak akan membuat para penyinta gadget jadi less enthusiast. Malah yang ada tambah penasaran seperti apa performa dan fitur-fitur baru apa yang akan hadir di Samsung Galaxy Note 20 series. Nah, sekarang di tangan gue udah ada Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Terima kasih buat Samsung yang udah minjemin gue unitnya. Jadi gue bisa tes dan ngasih pendapat gue tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oh iya, video ini bukan video review ya. Lebih ke apa impresi pertama gue soal Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Khususnya soal kameranya. Mungkin nanti di next video gue akan coba kasih review yang lebih proper dan lebih in-depth lagi. Sebelum masuk ke impresi pertama gue tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra, berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Yuk! Oke, okay, kalau ngomongin Samsung Galaxy seri Note, gue sendiri punya tiga hal yang bisa merangkum semuanya, yaitu 3P, Premium, Performance, Productivity. Di Samsung Galaxy Note seri apapun, udah pasti tiga hal ini yang coba ditonjolkan. Dan menurut gue di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ketiga hal tersebut meningkat secara drastis. Gue akan coba bahas satu persatu di video ini. Kita bahas yang pertama dulu yaitu premium. Kayaknya kita semua setuju kalau ngomongin tampilan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra, itu nggak bisa lepas dari kata premium. Secara bentuk dan dimensi belum berubah dari seri-seri Note sebelumnya. Kotak memanjang dengan screen yang luas. And this is good. If it's not broken, do not fix it. Desain yang sleek dan elegan ini memang pas banget buat segmentasi Samsung Galaxy Note itu sendiri yang mengutamakan desain yang berkelas. Kalau kita masuk ke bagian warna, ini adalah elemen desain yang sudah menjadi favorit banyak orang bahkan sebelum diluncurkan. Yes, warna Mystic Bronze ini benar-benar menjadi daya tarik utama bagi para pecinta seri Note untuk segera beralih ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Jujur, waktu gue belum lihat secara langsung, gue kira warna bronze-nya ini agak kinclong. Tapi setelah pegang-pegang sendiri, ternyata warnanya lumayan muted dan nggak terlalu mencolok. Unik, berkelas, dan elegan. Dan satu lagi yang paling gue suka adalah material body di belakangnya nggak menimbulkan bekas fingerprint. Nah, buat gue ini asik. Karena kadang kekurangan smartphone flagship dengan body kaca adalah di satu sisi terlihat premium. Tapi di sisi lain kita harus sering ngelap-ngelap karena sering jadi fingerprint magnet. Nah, di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini gue pastikan hal itu tidak terjadi. Masih soal desain. Namun kali ini gue sedikit bahas desain kameranya. Yes, gue setuju kamera bumpnya memang lumayan gede dan tebal. Namun gue yakin setiap desain itu ada fungsinya dan biasanya mengakomodir suatu hal. Nah, gue sih berharap ada sesuatu yang mengejutkan yang berhubungan dengan kameranya. Tapi nggak tahu deh, kita akan lihat nanti pada saat gue ngetes kameranya lebih in-depth lagi. Nextnya kita lanjut ke soal performance. Yes, di sini gue akan ngasih impresi pertama gue soal performance kameranya. Kita lihat spesifikasi dulu deh. Samsung Galaxy Note 20 Ultra dilengkapi dengan setup triple camera dengan masing-masing spesifikasi sebagai berikut. 12 megapiksel ultra wide camera, 108 megapiksel wide angle camera dan 12 megapiksel telephoto camera. Kamera depan 10 megapiksel selfie camera. Dan gak ketinggalan, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini juga dilengkapi dengan laser autofocus yang berfungsi dalam meningkatkan kecepatan fokus pada lensa. Berikut adalah hasil-hasil foto dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. As expected 
performa kamera Samsung Galaxy Note 20 Ultra memang luar biasa. Detailnya tajam, reproduksi warnanya cukup natural, tapi tetap punya ciri khas warna dari Samsung. Performa ultra wide angle kameranya juga mantap. Tidak ada penurunan kualitas dari kamera utama. Mulai dari white balance sampai color repro. Semua terjaga dengan baik dan tidak ada color shifting dari kamera utama. Performa night mode-nya seperti apa? Nah, berikut adalah contoh sampelnya. Oke, okay, masuk ke bagian video. 8K sebagai resolusi standar dari smartphone flagship saat ini tentu aja hadir di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Tapi buat gue yang lebih excited adalah hadirnya opsi untuk pro video dengan resolusi hingga 8K dengan frame rate 24 frame per second. Dan lumayan unik adalah opsi untuk memakai aspek rasio 21 banding 9. Gak sampai di situ aja untuk kalian yang tertarik banget dengan kerapatan dan kehalusan footage, mode pro video di Note 20 Ultra hadir dengan frame rate 120 fps di resolusi full HD. Jadi buat kalian yang mau bikin video-video sinematik ala-ala film, nah bisa menggunakan opsi ini. Untuk kualitas videonya seperti apa? Langsung aja lihat sampel berikut. Oke, ini adalah video uh, kamera depan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Mari kita lihat. Oke, okay, ini adalah hasil dari video Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan resolusi 8K. Oke, okay, mari kita coba uh, super steady-nya nyala. Kita lihat stabilisasinya seperti apa. Ini gue jalan uh, normal aja. Kita lihat stabilisasi gimana. Nah, setelah kita bahas soal premium, lalu performance, sekarang saatnya kita bahas P yang terakhir yaitu productivity. Samsung Galaxy Series Note memang terkenal menjadi pilihan buat mereka yang menggunakan smartphone untuk produktivitas. Dan faktor pendukung utamanya jelas S Pen-nya. Nah, di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini S Pen-nya diklaim lebih responsif dengan latency 9 milisecond. Dan karena layar Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini udah punya refresh rate sebesar 120Hz, jadi performa S Pen-nya juga lebih presisi dan goresannya mirip banget seperti nulis di atas kertas. Nah gue sendiri terbantu banget dengan adanya S Pen ini mainly karena gue sering banget bikin notes yang berhubungan dengan poin-poin review atau ide-ide buat konten. Fitur produktivitas lain yang menarik menurut gue adalah fitur link to Windows. Nah, melalui fitur ini kita bisa mengkoneksikan Samsung Galaxy Note 20 Ultra kita dengan Windows PC kita secara wireless. Jadi kita bisa buka aplikasi yang ada di smartphone kita di PC. Nah, ini termasuk kalau mau minam-minam file dari smartphone ke PC juga bisa dilakukan melalui link to Windows ini. Nah, tentu aja fitur ini berguna buat gue di skenario pada saat gue selesai motret-motret pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan gue mau langsung edit di PC gue. Nah, sekarang nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal tap link to Windows di Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan udah bisa langsung connect ke PC Windows gue. Nah, menariknya fitur-fitur baru yang ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra belum pernah gue temuin sebelumnya di smartphone manapun. Nah, gimana menurut kalian tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. 
Oh ya, yeah, buat yang tertarik buat pre-order, berbagai informasi terkait pre-order ada di link deskripsi. Termasuk jadwalnya dan benefit-benefit apa aja yang akan kalian dapatkan. Oke, okay, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen dan share. Follow Instagram gue tangan belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.